അറ്റ്ലസ് ജ്വല്ലറി താരപ്പകിട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം താരപ്പകിട്ടിന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും പുതുവത്സരാശംസകൾ ജാസി അയ്യോ ഞാനാണ് ജാസിയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഇയർ ആയിരിക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അത്ര പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലാതെ കടന്നുപോയി പക്ഷേ നന്നായിട്ട് കടന്നുപോയി ഞാൻ പറയും കുഴപ്പമില്ല ചെന്നഗീതാര ചെന്നഗീതര മീൻസ് സുഖമാണോ കണ്ട ഞാൻ ഇത് പറയാൻ ചോദിക്കാൻ വിചാരിച്ചു ജാസി ഇവിടുന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലോട്ട് പോയി മലയാളം മറന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് കന്നഡ പഠിച്ചു വിടുക ഓ അങ്ങനെ അല്ല അവിടെ കന്നഡ ഞങ്ങൾക്ക് അധികം സംസാരിക്കേണ്ടി വരില്ല കാര്യം യൂണിവേഴ്സ് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് തമിഴാണ് കുറച്ചും പിന്നെ സംഗീതത്തിലും ഭാഷയില്ല എന്നാലും കന്നഡ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് കൂടുതൽ പറയേണ്ട വാക്ക് എന്താ കന്നഡ ഞാൻ ഓരോ ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ പേജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സിംഗർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സാർ ഒന്ന് സ്വൽപ്പ ഉള്ള എമൗണ്ട് തക്കോളി അതായത് കുറച്ച് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കുകയും മീൻസ് പേരെന്താണ് മനയില്ലി അതൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ കുറച്ച് നല്ല എമൗണ്ട് തരും അത് പ്രൊഡ്യൂസറോട് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു വാക്കാണ് ആ പ്രൊഡ്യൂസർമാരാണല്ലോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ സത്യം സത്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫുൾ കന്നഡ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല പിന്നെ പാട്ട് പാടുമ്പോഴത്തേക്ക് ലിറിസിസ്റ്റ് കാണും അവർ ഷെയർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തേതെന്ന് വെച്ചാൽ മ്യൂസിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ടൊന്നും വരാറില്ല അവിടുത്തെ ഒരു മ്യൂസിക് ആസ്വാദകരെ എങ്ങനെ റേറ്റ് ചെയ്യും ജാസി ശരിക്കും അവിടുത്തെ എന്തായാലും എൻ്റെ വല്ല വളരെ ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അത്ര എന്താണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ട് അവർ ബിഹേവ് ചെയ്യാറില്ല അതായത് അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും അതല്ല അവർ ഒന്നുകിൽ വേണമെങ്കിൽ അതങ്ങ് എടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് ഒപ്പീനിയൻ കേൾക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തും നല്ലത് പെട്ടെന്ന് ആദ്യം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് അവിടെ ഒരു ക്രിറ്റിസൈസോ എന്നുള്ള സംഭവം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക്കിനും എന്താണ് കുറച്ച് ഒരു മാസായിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് പിന്നെ എല്ലാ പടങ്ങളിലും മെലഡി അവർക്ക് വേണം സാധാ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെലഡി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വളരെ സൂതിങ് ആയിട്ടുള്ള മെലഡികൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു അറ്റാക്ക് ഒന്നും ഇല്ല മീൻസ് ഇത് 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 ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയില്ല അത് ഒത്തിരി വൈഡായിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് പല പല ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് പല മ്യൂസിക്കിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ തെലുങ്ക് സോങ്ങുകളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് തമിഴിൽ നിന്നുള്ളതുണ്ട് അപ്പം മാസ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ തെലുങ്ക് റെഫർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോ ടൈപ്പ് അവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മ്യൂസിക് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂടുതൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം അവിടെ ആക്ച്വലി ചിലവാവില്ല ആവില്ല നല്ല ട്യൂണ് വേണം നല്ല ട്യൂണുകൾ വേണം അവർക്ക് ആര് മ്യൂസിക് ഡിറക്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അറിയേണ്ട ഈ പറയുന്ന പോലെ സൗണ്ടിങ്ങോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വലിയ എന്താണ് അവിടുത്തെ ജനത എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോറമംഗലം അവിടുത്തെ ഹാർട്ട് കോർ സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് കോർ ഔട്ട്സ്കേഴ്സിൽ ജാടയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ബാംഗ്ലൂർ നമ്മൾ നമ്മുടെ മലയാളികളെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ജാട ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ കൂടുതൽ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ആക്ച്വലി ബാംഗ്ലൂർ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ വെളിയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയതായിരിക്കില്ല പറയുന്നത് ജാസിയുടെ പാട്ടുകൾ ഞാൻ പത്തെണ്ണം കേട്ടാലും ജാസിയോട് ചോദിക്കില്ല അതാണ് ഈവൻ യുനു ഒരു ചെറിയ പൊങ്ങച്ചം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ പറയാം അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി ഇല്ല അത് വളരെ കുറവാന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ചില ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ഞാൻ നേരത്തെ പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ അവർ സംസാരിക്കുന്ന സ്പീൽബർഗിനെ പോലെ സംസാരിക്കും എടുത്തു വയ്ക്കുന്ന നേരം ആട്ടയായിരിക്കും അവിടെ അങ്ങനെയില്ല അവർക്ക് ഒരു മിനിമം റെസ്പെക്ട് എല്ലാവർക്കും അവർ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അവർ അധികം അങ്ങനെ വിളമ്പാറില്ല ഇത്രയൊക്കെ കാണ
സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു കാസറ്റിൽ ഇപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീഡിയിൽ ഇപ്പോഴും അഞ്ച് പാട്ടുകളുണ്ട് അഞ്ച് ആറ് പാട്ട് മൈനസ് ട്രാക്കിലാണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഏഴ് എട്ട് പാക്കാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടുന്ന് ഇപ്പം ശ്രേയ സോനു നിഗം ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ മുംബൈ പോയി തന്നെയാണോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതോ അവർ ഇടയ്ക്ക് വരുമോ ഡിപ്പെൻസ് അത് പല പല രീതിയിൽ ഞാനും സ്കൈപ്പ് പോയി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോണു ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ യു എസിലായിരിക്കും അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അയക്കാറുണ്ട് ഡിക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാള് പോകും ബോംബെയിലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് എടുക്കുന്ന സൈബു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രണ്ട് സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ കന്നഡ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ വരും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ പിന്നെ പോകും പിന്നെ നമ്മൾ പോയിട്ടും കാര്യമില്ല കാര്യം കന്നഡ കറക്റ്റ് പൊയട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് അത്ര വശമില്ലല്ലോ അതിപ്പോൾ മലയാളം ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു പൊയട്രിക്കകത്ത് എന്തുണ്ടെന്ന് അത് എഴുതിയ ആൾ കൂടെ ഇരിക്കണം ആക്ച്വലി അതെ അതെ ഇല്ലേ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ശ്രേയുടെ ഒരു ഡിക്ഷൻ അതായത് കറക്റ്റ് ആ പ്രൊണാൻസിയേഷൻ ആയാലും ആ ഒരു ഡെലിവറി ആയാലും എൻ്റെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് അതും ത കന്നഡയും ആ കുട്ടിയ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഹിന്ദിയിലൊക്കെ എഴുതി ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും മിക്സ് ചെയ്തായിട്ട് എഴുതുന്നത് അത് പിന്നെ പാടി പാടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അവരുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ അതൊക്കെ സിംഗിങ്ങിനും പാട്ടിന് ഭയങ്കര ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വോയിസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ വലുതാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്രയും ജയന്തി പറഞ്ഞ പോലെ സത്യം ഓ ശരിക്കും മലയാളമൊക്കെ കേട്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഷ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാതെ പാട്ടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ വരികൾ മനസ്സിലാക്കി പാടുന്നൊരു ഭംഗിയാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ എന്താണ് സൗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തിൽ പാടി പാടിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് ഇളവ് ചെയ്ത് തരണോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് മീൻസ് ചിലപ്പോഴൊന്ന് തിരുത്താനൊക്കെ വരും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് ആക്ച്വലി അവർക്ക് അറിഞ്ഞോടാത്ത ഒരു ഭാഷ നമ്മൾ പാടിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ വലിയ സഹ സാഹിത്യമുള്ള വാക്കുകൾ പറയാൻ വേണ്ടി അവർക്കും ഒരു പ്രോബ്ലം എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവർ അവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോളിൽ നിന്ന് ചെയ്യാനായിരിക്കും മാക്സിമം ആൾക്കാരും ശ്രമിക്കുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ക്യാസിയുടെ റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി തിയേറ്ററിൽ പോകൂ ആൾക്കാരുടെ റിവ്യൂസ് അറിയാനും എങ്ങനെയാണ് ജാസി ബാംഗ്ലൂര് എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫസ്റ്റ് കഥ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും പടം എങ്ങനെ അവര് വരുന്നത് പിന്നെ ഓരോ നല്ല പാട്ടുകളാണെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള നാലഞ്ച് പേര പടങ്ങളാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ അവരെ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാം എന്നുള്ളത് കാരണം അവരെങ്ങനെ വിഷ്വൽ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് അറിയാം അപ്പം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പോലെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മീൻസ് നമ്മുടെ കൂടെ താമസിച്ച് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഏതാ ഒരു ഒരു ടുഗതർനെസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നതിനെ കാട്ടിലും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ഹോട്ടലോട് ഒരു അഞ്ച് ദിവസം വരുന്ന രണ്ട് ട്യൂൺ അങ്ങനെ അവിടെ ആണെങ്കിൽ അവർ കൂടെ നിന്ന് അവരുടെ റെഫറൻസ് തരും ില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സജഷൻസും ഐഡിയാസും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും അതെല്ലാം നമുക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് വളരെ സപ്പോർട്ടാണ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ സിറ്റുവേഷനും വേണ്ടി മൂന്ന് നാല് ട്യൂൺ കാണിക്കേണ്ടി വരും ഒറ്റ ട്യൂണിൽ അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ചിലപ്പോഴും നല്ല ഇനിയും കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ജാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മൂന്നാല് കൊല്ലമായി ജാസിയെ വിളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ബാംഗ്ലൂർ വോയിസ് ഓവർ ആണ് എനിക്ക് കേൾക്കാറ് ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്ന ആള് പരിധിക്ക് പുറത്താണെന്ന് നോക്കി പക്ഷെ ഇപ്പം ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ട്രാവൽ ജാസ് എങ്ങനെ ട്രാവൽ മാനേജ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് അതുല്യ കണ്ണൂർ പഠിക്കുന്നു അതോ വെക്കേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ ബാംഗ്ലൂരിൽ വരും ബാംഗ്ലൂരിൽ വരാറുണ്ട് അതുല്യ വരാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാനും കൂടുതൽ ഞാൻ മാസത്തിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം എന്തായാലും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മിക്കവാറും കാരണം അങ്ങനെ വന്നു പോയി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്കെഡ്യൂളാണ് കൂടുതലും ജാസി വിളിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന പാട്ടാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരു വരി 
brought to America. It was the fighting on arrival. Fighting for survival. If you don't know your history, then you will know where you're coming from. Then you wouldn't have to ask me, who would the hell do the think I am? <laughs> <laughs> ജാസി വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു നാല് വരിയല്ലേ കേൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത കാലം ഒന്നുള്ള ശബ്ദ ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷൻ നല്ലതായിരുന്നു ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ചാരിറ്റി ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു പിന്നെ നിറഞ്ഞ സദസ്സായിരുന്നു നിറഞ്ഞ സദസ്സായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റി സാധാരണ ന്യൂ ഇയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ജാസി ഈ ന്യൂ ഇയർ എന്ന് ജാസിയുടെ ഒരു കോളേജ് ഡേയ്സിലോട്ടുള്ള ന്യൂ ഇയറിൽ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് അന്നത്തെ കാലഘട്ടം ജാസി എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യും ഞാൻ കോളേജ് ഡേയ്സിൽ ന്യൂ ഇയർ ഒന്നും ഞാൻ സത്യം പറയില്ല അങ്ങനെ ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ബാൻഡിൽ കോളേജിൽ അതിനുശേഷം ബാൻഡിൽ വന്നതിന് ശേഷം മുതൽ എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ബാൻഡ് ആയിട്ട് പക്ഷെ സിനിമയിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിൽ വരും ജാസി വന്നിറങ്ങിയത് ഒരു ഊഫ് വല്ലാത്തൊരു എൻട്രി ആയിരുന്നു എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ലജ്ജാവതി അവസാന സിനിമ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വരും ജാസി നമ്മളെ തൊട്ടാ പാടാൻ പത്ത് വർഷമായി പത്ത് വർഷം രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് അവസാനമായിരുന്നു അങ്ങനെ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഈ പത്ത് വർഷമായ ഈ സമയത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി സിനിമയ്ക്കകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി കുറേ ആൾക്കാരുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതൊരു ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള എന്താണ് മ്യൂസിക്കൽ ജാസിയുടെ ഒരു ഇഷ്ടം ജാസി എല്ലാ പാട്ടുകളും ജാസി ചെയ്യുമെങ്കിലും ജാസിയുടെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും ഒരുപാട് മെലഡി ഇഷ്ടമാണ് ഇളയരാജ സാറിൻ്റെ പാട്ടുകൾ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ രാജ സാറിൻ്റെ പാട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലോട്ട് വരുന്ന ഏതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒത്തിരി പാട്ടുകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് എനിക്ക് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ കിളിയെ കിളിയെ ഉണ്ട് പിന്നെ നാനാക നാനില്ലേ തായേ നൽവാഴ്വ് തന്തായേ നീ പാസം ഒരു നേസം കണ്ണാള കണ്ണാന്തെ നാനാക നാനില്ലേ തായേ അത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ എല്ലാ ഈ എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പാടുന്ന കുറേ പാട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ അത് തന്നെ കമ്പോസിങ്ങിനോട് വലിയ ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയധികം പാട്ടുകൾ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ വേറെ ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ ഭയങ്കര ആരാധനയാണ് അല്ല അതെ അതെ എല്ലാ പാട്ടുകളും കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെയും നല്ല പാട്ടുകൾ കേൾക്കും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ കേൾക്കാറില്ല അതായത് പർപ്പസ്ഫുള്ളി ആ ഇത് കേൾക്ക് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു ഇത് കേൾക്കുന്ന പറയുന്ന പാട്ടുകൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ സി ഡി ഒന്നും വാങ്ങിക്കില്ല ഹിറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അത്രയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് സമയമില്ല അല്ലേ പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു മ്യൂസീഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നത് പല ലാംഗ്വേജിൽ അത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എല്ലാവരും വേൾഡ് മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നവരാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഈ സൗണ്ട് ടെക്നിക്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ അവയർനെസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ടിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പോരായ്മകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യത്തക്ക ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഓഡിയൻസിന് അത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പാട്ട് കേൾക്കുന്നതും പുതിയ സ്റ്റൈലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അത് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ഒരു കോപ്പി അടി ആയിട്ടുള്ള അല്ലത് അല്ല പക്ഷേ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് കോപ്പി അടിയാണോ അതോ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണോ ശരിക്കും പാട്ടുകളിൽ വരുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇപ്പോൾ എന്ത് കലാസൃഷ്ടിയാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു എം ഒരു എം ടിനെസ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താണെങ്കിൽ അതെ അതെ സിനിമയാണെങ്കിലും പാട്ടാണെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് റെഫറൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും അത് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളത് ബൂസ്റ്റ് അവിടെ ഇപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകളുടെ ഒരു ചിട്ട പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വേറെ അടുത്ത പാട്ടുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം പണ്ട് പണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പ
ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞതായിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അത് അതെ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിറ്റ് ആവുക എന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് ഘടകമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കാരണം ചിലപ്പോൾ കോപ്പി അടിക്കേണ്ട അവസ്ഥ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറിന് വരുന്നുണ്ട് അത് അത്ര വലിയ തെറ്റാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ജയന്തി സമയമില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താണ് രണ്ടും മൂന്നും നാലും പടങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ആ പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഒരു സിനിമയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ രണ്ട് സിനിമ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് എനിക്കിപ്പോഴും അവിടെ അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മാസമൊക്കെ എടുക്കും ബേസിക്കൊരു പടം തീരാനായിട്ട് അങ്ങനെ അഞ്ചാറ് പടം ഒരുമിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചു അഞ്ച് പടമൊക്കെ അറ്റ് ടൈം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ബ്രേക്ക് വേണം തോന്നില്ലേ ഇതിൽ പല ഡിറക്ടേഴ്സും ഓരോ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വരുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ അവിടുത്തെ ഈ കൊമേഴ്സ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ മിക്കവാറും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ നമ്മളിപ്പോൾ തമിഴെടുത്താൽ തന്നെ ഒരു ഹീറോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സോങ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഒരു ഐറ്റം സോങ് അങ്ങനെ ക്ലൈമാക്സ് സോങ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മെലഡി ബിഫോർ ഇൻ്റർവൽ ഒരു സോങ് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിലൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം പലപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ മൊത്തം എഴുതി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പാട്ടുകളുടെ ടൈപ്പ് ഒക്കെ ഒരേപോലെ പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യണം ആ അതൊരു ചലഞ്ച് ആണ് അത് ചലഞ്ച് ആണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സി ഡി വെളിയിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ കലാകാരൻ ഉണരുവായി യഥാർത്ഥ കല അപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ തെറ്റുകുറ്റമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല ചില സമയമൊക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരും ചില സമയം നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ആയി പോകും ഒന്നും കാണില്ല ഇങ്ങനെ അപ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അടുത്ത ആൾ വന്ന് പറയുന്നത് സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യും സൈക്കിൾ ചെയ്യും അവർക്ക് ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്ത ട്യൂൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് കൊടുക്കാം ഓൾട്ടർ ചെയ്ത് ചില സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ട്യൂൺസ് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ ചിലവർ പറയും എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പാട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാൻ നല്ല ട്യൂണാണ് എടുക്കാൻ ചിലവർ വന്ന് പർപ്പസ്ഫുള്ളി പറയും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂൺസ് തന്നെ വേണം ഒരു പഴയ ട്യൂൺ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കർക്കശമായിട്ട് പറയുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് താല്പര്യം അതിനനുസരിച്ച് നീങ്ങിയാൽ വലിയ കുഴപ്പം കാണില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും കറക്ഷൻ ഒക്കെ രണ്ടും മൂന്ന് മാസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു മ്യൂസിക് ഒരു സിനിമയ്ക്കുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിങ്ങനെ ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് മന്ത്സ് ഒക്കെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ആ മിനിമം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മാസം ഒരു പടത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനും പാട്ടും ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ അതിൻ്റെ സിംഗിങ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു രണ്ടര മാസം എടുക്കും കന്നഡയിൽ ശരിക്കും മലയാളത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചില സിനിമകളിൽ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കും പാട്ടുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് വേറെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ചില മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് ഇവൻ രണ്ട് പാട്ടുകൾ ഒരാൾ ചെയ്യും കന്നഡയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മയോട് പ്രവർത്തിക്കുമോ അതോ അണ്ടർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും ഒരാളാണോ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ഇതിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ റീറെക്കോർഡിങ് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ദിവസം അതിന് വേണ്ടി നിൽക്കും ആ സമയത്ത് ആക്ച്വലി പുതിയ പടം കമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വർക്ക് ഫ്ലോ കാണും റീറെക്കോർഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇരുപത് ദിവസം നമുക്ക് അങ്ങ് സ്റ്റക്ക് ആയി പോകും അങ്ങനെ പിന്നെ ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ആക്ച്വലി പുള്ളിക്ക് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനം അതനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഇതിൽ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ള എലമെൻറ്റിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതലും സമയവും കാര്യങ്ങളും ഒത്തു വന്നാലാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് കന്നഡയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്കും റീറെക്കോർഡിങ് ആയിട്ടുള്ള മൂവീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ വേറെ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് എല്ലാവരുടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം അങ്ങനെ പിടിവാശിയില്ല ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ ചെയ്തേ പറ്റൂ അങ്ങനെ സ്റ്റു
ഒരു വർഷം മൂന്ന് നാല് മാസം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു മാസം വെജായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെ അതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ബാംഗ്ലൂർ ഭക്ഷണം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ബാംഗ്ലൂർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം ഉണ്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആഹാരവും കിട്ടും പിന്നെ കൂടുതലും നമുക്ക് അവിടെ മലയാളി ഹോട്ടലുകൾ എന്നുള്ളതാണ് പാചകം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കാൻ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു ബുക്കൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മമ്മിയുടെ അടുത്ത് വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം അവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നമ്മളൊന്ന് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ജാസിയോട് സംസാരിക്കും നമ്മൾ പാടാതെ എങ്ങനെ പോകും ജാസി പ്രത്യേകിച്ചും ജാസി മലയാളികൾക്ക് ആദ്യമായി സ്ക്രീനിലൂടെ ഹിറ്റായിട്ട് തന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ഇത്രയും പാടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു സത്യം അതിനും വേണമല്ലോ ഒരു കഴിവ് പാട്ട് സൃഷ്ടിച്ച മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ മുന്നേ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പാടാൻ ഞാൻ ജാസിയുടെ ആ ഒരു വോയിസിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയണ്ട ശ്രുതിയും താളമൊക്കെ അങ്ങ് പോയി ലജ്ജാവതി പാടാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ താരപ്പ കിട്ടി എന്ന് ഒരു ഒരു മാറി സഞ്ചരിക്കും ലജ്ജാവതി പറയുന്നതുപോലെ കന്നഡ ഭാഷനും തെലുഗു എല്ലാ ശരിക്കും ഒരേ പോലെ എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും വന്നൊരു പാട്ടും ഹിറ്റായി ജയന്തിക്ക് വേണ്ടി ലജ്ജാവതി തീർച്ചയായിട്ടും ലജ്ജാവതിയെ നിന്റെ കള്ളക്കടക്കണ്ണിൽ ലജ്ജാവതിയെ നിന്റെ കള്ളക്കടക്കണ്ണിൽ താഴമ്പൂവോ താമരത്താരോ തേനോ തേനിലാവോ മാമഴമുത്തോ മല്ലിക്കൊളുന്തോ മീനോ മാരിവില്ലോ തൊട്ടൊരുമി നിന്നാട്ടെ തൊട്ടാവാടി പെൺമാനെ മാനസക്കൊട്ടാര കെട്ടിനകത്തുള്ള രോജാ രാജറാണി ലജ്ജാവതിയെ നിന്റെ കള്ളക്കടക്കണ്ണിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ഡാൻസ് ചെയ്തു ഇതിന്റെ രണ്ടു വരി തെലുഗു ഓർമ്മയുണ്ട് തെലുഗു മല്ലീശ്വരിവേ മധുരാശല മഞ്ചരിവേ മന്ത്രാക്ഷരിവേ മകശ്വാസല അഞ്ജലിവേ തേനുവിനുവോ തേനട്ടികവോ തേലേതലാലന വെന്നലന്നുവോ വെണ്ടിമണ്ടാവോ താക്കേ തെലുസ് കോന ചക്കനെന മല്ലിക്കവോ ഹേ ചിക്കുലു പെട്ടേ അല്ലിക്കവോ പോലിക്കല വസി ബാലിക്കവേ ചുര കത്തുല ചൂപ്പുലുന്ന മല്ലീശ്വരിവേ മധുരാശല മഞ്ചരിവേ ഭംഗിയായിട്ട് അതെ എന്തായാലും ആ വാക്കുകളൊക്കെ ഞാനൊക്കെ മറക്കാതെ ഇത്രയും ഈവൻ കന്നഡയിലെ കന്നഡയിലെ മന്ദാകിനിയെ നീ സീഡിലിനക്കിടിയെ ഹോദക്കടെ ബന്ധക്കടെ ഹുഡുകരതി ഹിന്ദു നമ്മ തലേ സുത്തി തലേ ഹിന്ദു നിന്ന കണ്ടു കഥു കഥു നോട്ടാരേ ഹേ പാപ്പ എന്നെ മാട്ടാരേ ജാസ് ഈ പാട്ട് ഇറങ്ങി ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തൂടെ പാട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ ആ ട്രാവൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഈ പാട്ട് നമ്മുടെ വളരെ ചാൻസ് ഒരു പെട്ടെന്ന് വന്നു കയറുന്ന ഒരു ചാൻസാണ് ഇത് കമ്പോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആക്ച്വലി വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല അന്നക്ലിയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ആയിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പാട്ട് എല്ലാം ചെയ്ത ഒരു ഫിനിഷൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഫാനായി ഈ പാട്ടിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം കേൾക്കാം അതെനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സ്വന്തം പാട്ട് എന്ന് ഞാനായിട്ട് കുറേ പ്രാവശ്യം ഒറ്റ എന്താണ് ഒരു റിപ്പീറ്റൊക്കെ തന്നെ പത്ത് മുപ്പത് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ഒക്കെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ പാട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര അഡിക്ഷൻ ആയിരുന്നു ആ സമയം അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം ആ സമയത്ത് തന്നെ ഭരത് ആക്ടർ ഭരത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈവൻ നമുക്ക് ആ ഡാൻസ് അറിയാതെ വരും മനസ്സിലായി ഒരു ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്കും ഏതെങ്കിലും മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു ഐറ്റമായി അതെ ഞാൻ ആ സമയത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഡാൻസ് എന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും സ്റ്റേജിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യില്ല വളരെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞൊക്കെ നിന്ന് പാട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ബിഹേ അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ആ സമയം ആ സമയം ആ സമയം ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ അനങ്ങാൻ പോകില്ല അതിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഡാൻസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഈ പാട്ട് കേൾക്കുന്നവർ എനിക്ക് അത് ബിഫോർ റിലീസ് റിലീസിൻ്റെ സമയം 
ഈ പാട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു എനർജി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഭരത് നമ്മുടെ രാജശേഖർ സാർ ക്യാമറ ആൻ്റണി എഡിറ്റർ ആൻ്റണി ജയരാജ് സാർ എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞ് പാട്ട് സ്ട്രെയിറ്റായി എൻ്റെ വോയിസിൽ തന്നെ വന്നു ആദ്യം മമ്മൂക്കയുടെ വീട്ടിലാണ് ഇത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അവിടെയാണ് ആദ്യം ഇവിടെ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നത് ആരാണ് അതിനുശേഷം സോങ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു വീട്ടിലായിരുന്നു എറണാകുളത്ത് ജയരാസാറിൻ്റെ കെയർ ഓഫിൽ ഒരു വീട്ടിൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് പാട്ട് ഇങ്ങനെ വെളിയിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ദിവസം ഒരു രണ്ട് ബൈക്ക് പിന്നെ ഒരു കാറ് അടുത്ത ദിവസം മൂന്ന് കാറ് അങ്ങനെ ആ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഇങ്ങനെ ദിവസം കൂടും തോറും ആൾക്കാർ കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയത് പിന്നെ ഓഡിയോ റിലീസ് ആയി അവിടെ ഓഡിയോ റിലീസിന് മുമ്പേ ടി വിയിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഹിറ്റായി അതിങ്ങനെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ അവിടെ പനമ്പള്ളി നഗർന്ന് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് നടന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സോങ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു പിന്നെ ആ സമയം തൃശ്ശൂരൊരു എവിടെ കാലിക്കറ്റിലൊക്കെ അവിടെ ബസ്സിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് റോഡിൽ ബാൻഡ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടു ഈ ബാൻഡ് അങ്ങനെ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ വെളിയിൽ കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ സമയം ഞങ്ങൾ ഷിക്കാഗോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഷിക്കാഗോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കെയിലി മേസൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഫസർ അദ്ദേഹം സൗത്ത് ഏഷ്യൻ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫസറാണ് പുള്ളി ഇവിടെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പോപ്പുലർ മ്യൂസിക് അപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അന്ന് ആ സബ്ജക്റ്റിൽ ഈ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഹൈപ്പ് കണ്ടിട്ട് അതായത് വലിയ തിയേറ്റർ ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ ഈ പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഓഡിയോ റിലീസിനൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു തിയേറ്ററിലെ ഡാൻസ് ഈ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോപ്പുലർ സ്വഭാവം കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൽ ഈ പാട്ടൂടെ ചേർത്തു ഈ പാട്ടൂടെ ചേർത്തു അങ്ങനെ പോപ്പുലർ സോങ് കാറ്റഗറിയിൽ ഇത് ചേർത്തായിരുന്നു അങ്ങനെ തീസിസ് അദ്ദേഹം സമർപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ ഷിക്കാഗോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് വിളിച്ചു സിംപോസിയത്തിനായിട്ട് വിളിച്ചു ആ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക്കിനെ പറ്റി പറയാൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മീൻസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം മ്യൂസിക്കിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ തിയറി അല്ല ആക്ച്വലി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പാട്ടുകളും അതൊരു വലിയൊരു അനുഭവമാണ് അതല്ല എനിക്ക് തോന്നി ലജ്ജാവതി നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരു അക്കാഡമിക് അനുഭവം കൂടെ ലജ്ജാവതിക്കുണ്ട് ആ അതെ ആ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ അതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഇത് ഹിറ്റായി എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അത് പലരും ആശ്ചര്യപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് കാര്യം ഇത് എന്താണ് സാധാരണ ഒരു പാട്ടാണ് സാധാരണ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇത് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൺവെൻഷനലായിട്ട് ആ സമയത്ത് നിന്ന് ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹിറ്റാവാനും എങ്കിലും ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇത്ര ഒരു റീച്ചിലേക്ക് പോയെന്ന് പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഘടകം അത് മലയാളം എന്നുള്ളത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് തെലുങ്കിലും കന്നഡയിലും തമിഴിലും ഈ പാട്ടുകളെ കിട്ടായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞത് സംഗീതത്തിന് ഭാഷയില്ല അതെ 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 സംഗീതത്തിന് ഭാഷയില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലിറിക് എഴുതുന്നവർ നമ്മളെ അടിക്കും എനിവേ ആസ്വാദത്തിന് അപ്പൊ ആസ്വാദനത്തിന് ഭാഷയില്ല നമുക്ക് അതെ അതെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആവുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു സംഭവം മ്യൂസിക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിപ്പം മ്യൂസിക് അറിയാമെന്നുള്ളവനാണെങ്കിലും അറിഞ്ഞൂടാത്തവനാണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ പക്ക പ മ്യൂസിക്ക് നൂറ് ശതമാനം പഠിച്ചൊരു വ്യക്തിയും നൂറ് ശതമാനം പഠിക്കാത്ത വ്യക്തിക്കും സംഗീതം എന്നുള്ള സംഭവം മനസ്സിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ഘടകമുണ്ട് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പോപ്പുലർ മ്യൂസിക്കുകളെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതും ഒത്തിരി ബിസിനസ്സിനെ സഹായിക്കുന്നതും അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു പാട്ട് ഹിറ്റാക്കി എടുത്തൊരു സിനിമ വിജയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയൊരു കഴിവ് തന്നെയാണ് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ റോൾ സിനിമകളിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകളിൽ ചലഞ്ച് തന്നെയാണ് പാട്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അതും ഒരു ചലഞ്ചാണ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും കുറച്ച് വർഷം കുറച്ച് ഇതിലൊക്കെ
പെട്ടെന്ന് വന്നതുപോലെ ഇപ്പോൾ ബാൻഡുകൾ ഒത്തിരി വരുന്നുണ്ട് ഒരു ജെനുവിനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവം അവർ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം സാധാരണ ഒരു പാട്ടെടുത്ത് പാടിയിട്ട് ബീജം വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ഗിറ്റാറിൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് കോഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നിറച്ചു വിടുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി അൺപ്ലഗ്ഡ് എന്നുള്ള ഒരു പേരിലും ഇതെല്ലാം കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇന്നോവേഷൻസ് അവർ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇത് പുതിയൊരു അനുഭവം നമുക്ക് കിട്ടും കാര്യം ഇപ്പോൾ ബാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബാൻഡ് വേറൊരു ബാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഓൾ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോവും ആർക്കും ഇത് കാണേണ്ട ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകില്ല ഒരു മടുപ്പിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും തന്നെ ഈ ഓരോ പാട്ട് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് വേറെ ആൾക്കാർക്ക് പലതും തോന്നാം എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും കൂടെ വന്ന് വന്നിരുന്ന് ജാം ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഷനായിട്ട് മാത്രമേ ഇന്നോവേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നാൽ അവർക്കും ഉള്ള എനിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവര് അവര് നന്നായിട്ട് ചെയ്താൽ അവർക്കും ഉള്ള ഞാൻ ബാൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഹോട്ടൽ കോൺട്രാക്ട് ഞാൻ എട്ട് വർഷത്തോളം ഹോട്ടൽ ബാൻഡുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ റെക്കോർഡ് കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ലീഡോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കീബോർഡ് പീസോ എന്തെങ്കിലും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരപ്പോഴും വന്ന് ചോദിക്കും ആ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഫോറിനേഴ്സാണ് കേൾക്കുന്നത് ഈ പാട്ടിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ പാടുന്ന ബാൻഡുകളുടെ ഒറിജിനൽ ബാൻഡും അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് വരുന്നവരാണ് അപ്പം അവരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് തട്ടിക്കൂട്ട് നടക്കും അപ്പം അന്ന് അത്രയും വൈകിട്ട് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരുപാട് അപ്പം വർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ അതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ റിഹേഴ്സലും ഞാൻ ഒത്തിരി കേൾക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു പാട്ട് ഞാനും എന്താണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ക്ലാസിക്കൽ പിയാണ് ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അതിനുമുമ്പ് ഒത്തിരി പാട്ട് കേൾക്കുമായിരുന്നു ഞാനും സ്കൂളിലെ സമയത്ത് തന്നെ പാട്ട് കേൾക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ വീട്ടിൽ അപ്പൊപ്പനൊക്കെ എന്താണ് എന്താണ് പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യും മീൻസ് പള്ളിപ്പാട്ടുകൾ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് മ്യൂസിക് കേട്ട് വളരെ ഒത്തിരി എന്താണ് മ്യൂസിക് പഠിക്കുന്നതും എന്താണ് കേൾക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷനാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് കുറെ പാട്ടുകൾ ഇപ്പം റേഡിയോ ആണെങ്കിൽ പഴയ റേഡിയോ സോങ്സ് എയ്റ്റീസിനും ആ സമയത്തുള്ളത് അല്ല അല്ലാതെ ഒത്തിരി ക്യാസറ്റുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ക്രൈസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ക്യാസറ്റ് കളക്ഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഈ മ്യൂസിക് ഡിറക്ഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആവുന്ന എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഒരു സീറോ ഐഡിയ ആയിരുന്നു ഞാൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ എൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എൻ്റെ ഒരു എയിം സിനിമ തന്നെയായിരുന്നു അത് സിനിമയുടെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഡിറക്ഷനും ക്യാമറ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ പണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് സത്യജിത്രയുടെ അവർ ഫിലിംസ് ദർ ഫിലിംസ് ആ ആ ബുക്കാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യം എൻ്റെ ഏറ്റവും ക്രൈസിയസ് ബുക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും ക്രൈസിയസ് പേഴ്സണും അദ്ദേഹം തന്നെ സത്യത്രയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു അദ്ദേഹം പിയാനിസ്റ്റാണ് അതുപോലെ പെയിൻറ്ററാണ് അപ്പോൾ അത് 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 കാരണം സിനിമയായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ബന്ധമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനും ആക്ച്വലി ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ പാട്ട് പാടില്ല ഞാനന്ന് വീട്ടിൽ പാട്ട് പാടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചില സ്വപ്നങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുറേ ക്രൗഡിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വെട്ടം ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെയാണ് ആക്ച്വലി ഈ സിംഗിങ്ങിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ട പണ്ട് കണ്ട കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളല്ലേ പക്ഷേ ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ പണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച കാട്ടിലും ഒത്തിരി അവസരങ്ങളും എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് സിനിമ പണ്ട് കണ്ടതിനേക്കാൾ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായി നടത്തും സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള അല്ലേ നമുക്ക് നമുക്ക് സിനിമ നല്ല വലിയ താല്പര്യം അല്ല സത്യം അല്ല അങ്ങനെയല്ല ജാസി ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ ഒരു പാട്ടായാലും എത്ര എത്ര പാട്ടുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്ത് എത്ര എത്ര പാട്ടുകൾ പാടി ഇപ്പം നമ്മൾ ദാസേട്ടൻ്റെ പാട്ട് ഒന്ന് കേൾത്താൽ മതി എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാ ദാസേട്ടനെ കൊണ്ട് പാടിക്കുക അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദാസേട്ടനെ കൊണ്ട് ആ പാട്ട് സ്നേഹത്തുമ്പിയായാലും ദാസേട്ടനും സുജാചിച്ചും കൂടെ പാടി മണിക്കിനാവ് മണിക്കിനാവ് എനിക്ക് ജീവിതത
നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത നിമിഷങ്ങളാണ് അത് ആ സമയമൊക്കെ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു അസുലഭ മുഹൂർത്തം തന്നെയായിരുന്നു അത് അപ്പം ആ അസുലഭ മുഹൂർത്തത്തിലെ ആ ഒരു ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ച് നമുക്ക് രണ്ടുപേരും പാടാം സ്നേഹത്തും സ്നേഹത്തുമ്പി ഞാനില്ലേ കൂടെ കരയാതെ തുമ്പി നീല്ലെങ്കിൽ ഞാനുണ്ടോ പൂവേ വാത്സല്യത്തെ ചോരും പൂവേ ഏതോ ജന്മത്തിൻ കടങ്ങൾ തീർക്കാനായി നീ വന്നു ഇന്നാത്മാവിൽ തുളുമ്പും ആശ്വാസം നീ മാത്രം ആശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ഥലത്താണ് ശ്വാസം പോകുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും കൊടുക്കാറില്ല കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ദിവസവും ആഘോഷമൊന്നല്ല എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് നല്ലതും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്രിസ്മസിനോ അങ്ങനെ ഇല്ല പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നൊരു എൻജോയ്മെന്റ് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പണ്ട് മുതലേ അങ്ങനെ തന്നെ ഫെസ്റ്റിവൽസ് എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും എൻ്റെ വലിയ ഫ്രണ്ട്സ് പണ്ട് പഠിച്ചിരുന്ന അയ്യപ്പനൊക്കെ അന്നുള്ള ഫ്രണ്ടാണ് ആ അയ്യപ്പൻ ചേട്ടൻ അത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ആൽബം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ളത് തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ ആ ഇപ്പോൾ മരവില്ല മരം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തുള്ള ഗ്യാങ്ങും ക്യാൻറ്റീൻ്റെ അവിടെയുള്ള ഗ്യാങ്ങും അവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്നും ഇന്നും ഒരേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലേഷനാണ് ഞങ്ങളുടെ തമ്മിലുള്ളത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധം ചിലരുണ്ട് ഇല്ല വലിയ സുഹൃത്ത് ബന്ധം ഇല്ല ചിലർ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ തന്നെ എന്നും കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ആ ഒരു ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടും ജാസി ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് നല്ല ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെനിക്കറിയാം ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും തിരക്കാണല്ലോ അപ്പം അവരാരും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ മാക്സിമം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജാസി നേരത്തെ പറഞ്ഞു സത്യജിത്രയാണ് എൻ്റെ ഒരു അത്രയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അഡോറബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് അപ്പം ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കാമോ ഞാൻ അല്ല സിനിമ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ സിനിമ പാട്ടിനും മുകളിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ സിനിമ വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് മുതലേ അങ്ങനെയാണ് സിനിമ ഒത്തിരി കാണാറുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴേ കാണാറുണ്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ എൻ്റെ ഇപ്പോഴും തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്ന തി സി എസിൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി വേഷൻ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ആ അത് എഫ് സി പി വർക്ക് താങ്ക് യു അതിൻ്റെ എന്താണ് അറിഞ്ഞില്ല അത് ആ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ എൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു എന്താ ഡോക്യുമെൻഷൻ അത് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതൊരു ഡോക്യു ഫിക്ഷൻ പക്ഷേ ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിം എന്നാണ് ജാസി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഈ എന്താണ് ഇത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇത് ഒരു ബേസിക് ആണല്ലോ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും ഷോർട്ട് ഫിലിംസിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് അതൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതും എന്താണ് ജാസി തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇതിപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു മിനിമം ബഡ്ജറ്റ് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യം ആകെ കന്നഡയിൽ പഠിച്ച ലാംഗ്വേജ് വെച്ച് ജാസി ഇഷ്ടംപോലെ കാശായി അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കത്തൊക്കെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ എക്യുപ്മെൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്ന സംഭവമായി പിന്നെ എന്തും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു എഡിറ്റ് ഷൂട്ടും ഇതുമല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അവിടെ തന്നെ ഒരു കംഫർട്ട് സോണായി തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് പ്രീ പ്ലാ മീൻസ് പ്രീ വിഷ്വൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന എന്ത് സിനിമ ചെയ്തിരുന്നാലും എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ബിഫോർ ഇപ്പോഴും കാണത്തക്ക രീതിയിലുള്ള വർക്ക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വലിയ പാടുപെടേണ്ട ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രധാന സംഭവം അതാണ് സമയം സമയമാണ് ഇല്ലാത്തത് സാധനങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സമയമില്ല ആസ് എ മ്യൂസിക് കമ്പോസർ ജാസി ദാസേട്ടൻ സുജാ ചേച്ചി ചിത്ര ചേച്ചി ശ്രേയ ഘോഷാൽ സോനുജി എല്ലാവരും പാടിക്കഴിഞ്ഞു
അത് രണ്ടും ഹിറ്റായി നല്ല രണ്ട് ഹിറ്റായ പാട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ നല്ലൊരു കൊളാബറേഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ ചേച്ചി ആദ്യമിൻ്റെ ആ ഫസ്റ്റ് കന്നഡ മൂവിയിൽ ചേച്ചി പാടിയിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി എൻ്റെ തെലുങ്ക് മൂവിയിലും പാടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മലയാളം തമിഴ് തമിഴിലും പാടിയിട്ടുണ്ട് നാല് ലാംഗ്വേജിലും ചേച്ചി പാടിയിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഒത്തിരി ചെയ്തെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് നോമിനി ഫിലിം ഫെയർ കിട്ടിയത് കന്നഡയിലായിരുന്നു കന്നഡയിലാണ് ശ്രേയാഘോഷല പാടിയ ഗഗനവേ ഭാഗി എന്നുള്ള സോങ് അത് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി അരിയിൽ നിന്നാലും സെയിം ട്യൂൺ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു നദി മനക്കെടാൻ പോയില്ല അല്ല അതൊരു പക്ഷെ അതിന്റെ സൃഷ്ടി കർത്താവ് എന്ന് സൃഷ്ടി ജാസി തന്നെയാണല്ലോ അതിന്റെ കമ്പോസർ ജാസിക്ക് വേറെ ആരോടും അതിനോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ജാസിയുടെ ഇഷ്ടമാണ് അത് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ അത് ചെയ്ത ഒറിജിനൽ ഡയറക്ടറോട് ചോദിക്കേണ്ടത് നമ്മള് ഫിലിം മേക്കർ പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ റൈസ് പ്രോബ്ലം വരില്ല ഇന്റലക്ച്വൽ ൂരതന്തെ <laughs> ു ബന്ദിരത മനസലെ നിങ്ങ ആഗമന ഏ ദിന നീടുവ മുന്ന നാനയ മന്ത്രണ ഗഗനവേ ഭാഗി ഭുവിയനു കേളിദാഹാഗെ കടലു കരതന്തെ നദിയനു ഭേട്ടികേ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എവിടെയും യൂണിയൻ ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് സംഘങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് സംഘടനകളുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഒരു ആസ് എ മ്യൂസിഷ്യൻ മ്യൂസിക് കമ്പോസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മ്യൂസീഷ്യൻസിന് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാസിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആദ്യം വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തായിരിക്കും ഇതിന് ഇതാണ് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ആദ്യത്തെ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു അസോസിയേഷനുണ്ട് ഫെമോ എന്ന് വെച്ചാൽ അസോസിയേഷനുണ്ട് അതല്ലാതെ ഇപ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ പോകുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് എന്താണ് മലയാളം ലാംഗ്വേജ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇത് കാര്യം പറയത്തക്കൊരു സംഭവം ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഇപ്പോൾ വളരെ ഇപ്പോഴും മാത്രമല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്മൂത്തായിട്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ പോകുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ വേറെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ സംതൃപ്തരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ക് യു സോ മച്ച് നല്ലൊരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഞാൻ നേരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഇയർ ആയിരിക്കും